Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you doing? Are you guys okay? Good evening. <laughs> okay. Okay, people, I will start by calling uh, the roll and remember that the requirement is that you have to turn your cameras on. Also, you have to say present when you listen to your name, all right? Andrea Sofia Benitez Gomez. Present teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Eric José Hernández Campos. Fanny Judith Palacios de Oliva. Presente. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Um, Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Okay. José Abel Izaguirre Mendoza. Oh, he's saying, right, that he, it's not, he's not able to join tonight. Juan good Fran evening, teacher. Hello, good evening, Juan Francisco. All right. Juan Francisco. Present. Good. Karen Jamilet Rivas de Ayala. I'm here, teacher. I'm All sorry, right. I'm walking. <laughs> okay, you're on your way home. Right. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. I'm here. All right. Oscar Leonel García Magaña. Oscar, not yet. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Eric Edenilson Escobar Suárez. José Miguel, ah, no, él creo que desistió, ¿verdad? Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Bien, solo quiero recordarles, miren, cuando ustedes se inscribieron a este curso, eh, se comprometieron a estar los 120 minutos de cada clase conectados acá, ¿verdad? Es muy importante para nosotros y para el objetivo de este programa eh, que estén presentes, ¿verdad? Comprendemos las situaciones y agradezco mucho a todos los que me dicen la razón por la cual usted está en movimiento en este momento o está en el trabajo o situaciones de familia como tenemos a Abel, ¿verdad? Que está en espera de su bebé. Entonces, eh, son situaciones mayores y se comprenden. Pero agradezco a los que sí me han informado su, eh, su falta, ¿verdad? Una de las cosas que sí les quiero decir es que tal vez no lo manejan de esta manera o lo han pasado por alto. Cuando, por ejemplo, uno dice, ay, ya falté dos, tres veces en este módulo, no sé si voy a llegar al attendance score, entonces, ay, ya mejor ya no voy. No, usted firmó para terminar el curso, aproveche a terminar el curso, ¿por qué? Porque en el registro usted va a quedar que se fue y soltó la responsabilidad, ¿verdad? Así porque sí, no, tiene que abocarse a administración o a mí para decirnos su dificultad, para informarnos y debe terminar sus tareas en el curso en el módulo, ¿verdad? Porque usted debe continuar y aprobarlo, porque usted a ah, eso se ha comprometido, a aprobar el curso, ¿verdad? Entonces, este, es necesario que se informe. Entonces, usted faltó dos días, al principio del curso usted siga, siga llegando hasta el final, ¿ok? Su responsabilidad es tomada en cuenta también, ¿verdad? 
Así que este, les animo que si en algún módulo ustedes tienen dificultades, así como les ha pasado a algunos acá, eh, que por favor nos informen, nos digan, mire, tengo esta situación, eh, que la vacuna, que esto, que etcétera, ¿verdad? Bueno, les digo para que no les vaya a pasar en un módulo posterior y ustedes digan, ah, no, ya no, ya no vale la pena. Sí vale la pena, ¿ok? Sí vale la pena porque en su registro queda que usted terminó, aprobó en la nota académica, aunque no dio el <coughs> attendance score, pero usted fue responsable en todo lo demás. Entonces, en una próxima convocatoria probablemente lo puedan eh, incluir, ¿verdad? Tal vez no en la, en la próxima, pero sí en la siguiente, ¿verdad? Entonces puede, o en el momento que ya usted haya arreglado su situación, puede regresar al programa, ¿verdad? Bien, pero que sea todo responsablemente, es lo que les quiero decir. Bien, vamos entonces a eh, seguir por acá. ¿En qué estábamos? A ver, ¿alguien recuerda qué vimos ayer? Eh, so, 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 eh, so Correct. So and such. Mm -hmm. Yes, it's true. Okay, then tonight we are continuing with it and also we have a new topic. We are learning tonight in our video conference number 18, right? Um, <clears throat> we are yeah, learning teacher. how to use gerunds. Hello, good evening. How to use ger gerunds, gerunds, right? Gerunds, ¿qué son los gerunds? Bueno, más adelante, después de hacer nuestro feedback y de terminar nuestro eh, tema. Hello, Oscar. Eh, vamos a ver. Los verbos conjugados en ing, pero no es una conjugación, ¿ok? Vamos a ver gerunds que se convierten en un nombre, ¿ok? Vamos a ver gerunds que se convierten en un nombre. En algunos casos sigue siendo acción como verbo, ¿verdad? También, pero... Eh, Vamos a ver en qué momento se necesita utilizar un ING verb form. ¿Ok? No solo es para el presente continuo, no solo es para el going to, ¿verdad? El going. Um, hay otros usos. Ya habíamos visto antes en otro módulo, en el módulo 2, creo que fue, en donde vimos que después de preposiciones, after prepositions, when we talk about our responsibilities, we use gerunds, right? Okay. So, we are starting tonight by uh, doing some exercises. Uh, using so and such. A ver, recordemos un poquito cuando utilizamos so y cuando utilizamos such. Miren, estas dos palabras son bien importantes porque nos ayudan más a nosotros los latinos, ¿verdad? Que nos encanta remarcar las cosas y hacerlo grande y ponerle la emoción, ¿verdad? Es, son palabras que necesitamos para decir tan, ¿verdad? Para decir very. Imagínense, eh, nosotros decimos cuando nos mojamos ¿verdad? en la lluvia. Nosotros siempre decimos, ay, me mojé hasta los huesos. ¿verdad? Así es el latino, es hasta los huesos me mojé. No, el, el americano diría, me mojé hasta la piel. O sea, se me pasó el agua, ¿verdad? De mi de mi suéter o de mi raincoat, se me pasó y me mojé hasta la piel, ¿ok? To till the skin. Pero nosotros lo hacemos todavía más profundo. Entonces, sí nos sirve mucho, sí nos sirve mucho, más 
cuando describimos a alguien o a algo y queremos enfatizar esa cualidad. Entonces, recordemos por acá que so lo usamos cuando decimos la cualidad como un adjetivo o como un adverbio, ¿verdad? Como un adverbio. Pueden ser cualquiera de las dos. Eh, tendrían que ser como eh, cualidades, ¿verdad? Cualidades que están explicando o describiendo o cualificando al nombre o al sustantivo, ¿verdad? Bien, eso es gramaticalmente y es la única manera en que podemos entender esto de show and such. Entonces voy a compartirles por acá este slide y quiero que veamos una pregunta muy importante. Porque nosotros siempre estamos preguntando, mira, ¿y cómo es ella? ¿Y cómo es él? Ah, entonces vamos a ver que existen diferentes... Um, preguntas para hablar de las cualidades de alguien o para describir a alguien, ¿verdad? Cuando, cuando queremos preguntar acerca de personality traits o de rasgos de la personalidad, we use these questions. Look. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, what are you like? What are you like? What are you like? Mm. Ahí que le estoy preguntando. Mm, le estoy preguntando. ¿Cómo es usted? Right? ¿Cómo es usted? Esta pregunta no es de los rasgos físicos. Ok. Esta se va a entender siempre de los rasgos de personalidad. Ok. Entonces, también podemos dar. Eh, Describir, digamos, un objeto con esta pregunta. ¿ya? También podemos describir eh, animals con esta pregunta. ¿Ok? Pero en realidad estamos hablando no solo de lo físico en este caso, o de physical traits, no. Or appearance. Mm -mm. We are talking with this personality traits. ¿Ok? Bien, vamos a leer entonces por acá en este slide. Cuando usamos so. Cuando usamos so. Usamos so cuando queremos decir very o enfatizar la cualidad. Y esa cualidad es un adjetivo calificativo, ¿verdad? O un adverbio. Entonces veamos esta respuesta. What are you like? I'm so shy, okay? I'm so shy. Uh, soy tan tímida, okay? Uh, ¿Cómo creen ustedes que es la teacher? Do you think that I'm so shy? Am I so shy? What do you think? What are you like, Magdiel? I'm so... Um... Ah, no sé cómo se dice de pocas palabras. Ah, um, quiet or still. Quiet. Okay. Mm -hmm. Quiet. Mm -hmm. you, you are friendly. All right. Then mm -hmm. you can say, I'm so friendly. All right. My, if I ask you, for example, what are you like? I'm so friendly that I can do anything, right? I can yeah. make a call. I can, I don't know, work as a seller, work as a clerk, work with people, right? Teaching. So you can say that according of your uh, personality traits, okay? Bien. También podemos decir si alguien es enojado, como diríamos. I am so mad. Uh, okay. Uh -huh. Okay. Uh -huh. I'm so mad. Oh, I, mad es más para el estado, ¿verdad? Pero también podemos decir, I'm so angry. All right. Angry. With angry. Uh-huh. Uh-huh. Uh -huh. Like angry 
Henry, are, are, are you angry? Like angry ears. I'm sorry, but I can't get the what you're there. saying. Angry or hungry? Oh, hungry. <laughs> me too, me too. Okay, there you are. Oh, yeah. Y así vamos a ir describiéndonos cómo somos en nuestra personalidad, ¿verdad? A ver, ¿qué otro rasgo puede ser? A ver. Talkative, right? Hablantín, right? So funny. Talkative, funny, right? Friendly. Uh -huh. Good, very good. Ahora, si, pre si preguntamos, por ejemplo, um, oh, también acá podríamos cambiar esto, ¿ok? También podríamos cambiarlo acá. Aquí solamente está para que vean que des antes de... Eh, antes de, perdón, después de so va un adjetivo o va un adverbio, ¿ok? En este caso, I'm so shy. Imagínense que yo soy lenta para hacer algo, right? I am so slow, very slow. So I'm so slow. Um, bien, vamos a ver acá. Uh, ¿Cuándo usamos such? Such lo vamos a utilizar cuando tengamos después de, ¿ok? De such, un adjetivo y un nombre. Esto es una frase adjetiva en realidad, pero no nos vamos a meter a, a más gramática. Lo que sí tenemos que saber es, adjetivo y nombre suena así. What she like? Uh, she's such a stubborn person. She is such a stubborn person. Yeah. All right. Stubborn. Stubborn is como presumida. It's como um, porfiada también. Right? She is such a stubborn person. Okay. Tengo que tener person aquí para poder usar such. No puedo decir such a stubborn. Stubborn what? Nos hace falta el nombre, que sería person. Bien, ya que nos acordamos de esto, vamos a ver algunos adjetivos. Recordemos algunos adjetivos y también eh, hemos agregado otros. ¿Ok? Vamos a ver. Creative. Adjectives can be positive and also can be negative. You can describe someone in a negative way and in a positive way. It means that you can show or you want to, you may describe negative personal traits also, right? That's what I was saying about an angry person, right? For example, positive, we have creative, Imaginative, loyal, a ver quién quiere seguir leyendo, honest, productive, productive, good, good. Ready. Ready. delightful, delightful. What's the, what's the meaning of delightful? Teacher? Delightful is some um, something like pleasant or with a good flavor, right? With a uh, very nice color. Or in este caso, podríamos decir es algo eh, que se disfruta, okay? Mm -hmm. okay? Que se disfruta, pero porque es bonito, right? Because it is pleasant. Mm -hmm. Beautiful. 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 Thank you. <laughs> All right. Uh -huh. Terrific. 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 Aunque para nosotros sería algo terrífico, es como algo feo, ¿verdad? No. Terrific in English is super nice. Excellent. It's terrific. Nice. Okay. It's the best thing. Okay. Terrific. Interesting. 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 Sigamos. Calm. Calm. Mm -hmm. Friendly and happy. 
and happy. Ok. Vamos a ver acá en negative. Son estas mismas, pero como un opposite. Ok. Uncreative. Uncreative. Unimaginative. Unloyal. Unloyal. Okay. Unloyal. Mm -hmm. Dishonest. Sterile. Sterile. Sterile is something that it is not productive, right? Bad. Bad. Continue reading, please. Okay. All right. Horrible. Mm -hmm. Awful. Um, dreadful. All right. Boring. Mm -hmm. Warrior. Warrior. I'm friendly and uh -huh. I'm happy or sad. And happy or sad. Bien, acá tenemos estos, estos adjetivos. Ahora ya que los eh, vimos, vamos a hacer esta actividad. Nos vamos a ir al breakout room, ¿ok? Y vamos a hacer esta actividad. Leamos las instrucciones. Righteous sentences describing personality traits to answer the questions. So you have to write one sentence using so and one sentence using such, ¿ok? Tenemos que escribir una oración usando so y una oración usando such para poder responder estas preguntas. What's the new accountant like? What's the new accountant like? Vamos a hablar de un contador nuevo en una empresa, ¿verdad? ¿Cómo es? Is he kind? Um, is he, um, I don't know, honest? Is he friendly, right? Bien. Viene la siguiente. What's your module for teacher like? All right? Two sentences. What would you like your module five teacher be like? All right? One and two. Did you see the new movie, The Sea Beast on Netflix? What's it like? All right. ¿Se entienden las cuatro preguntas? Okay, then let's go to the breakout rooms. Les voy a pasar. Eh, esta de las preguntas primero. Oh, thank you very much, Juan. Ahora, la de los adjectives. All right. Hello. Okay, Juan.
Hello, Pedro. Hola, teacher, ¿me escucha? Yes, hello. Ah, ok. Please join your group. Sí, teacher, ahorita. All right. Lo que pasa es que soy de mi teléfono. Eh, oh, pero no, ok. Salió y no... Y no le permitió volver a entrar. Entonces, no a abajo, abajo en el... Ahí tiene que aparecerle donde dice más. Usted le saca ahí salas de grupos pequeños y ahí le va a aparecer el grupo en que está. Y ese que me dice solamente sala de grupo, aquí está, aquí está arriba. Ok. Oscar. Would you please join your group? ¿Cómo podría ser? Hola, teacher. La otra sería con so. Teacher, aprovechando que está acá, nos, nos da permiso para compartir. Oh, yes, of course, I did it already. Now you ah. can try. Ah, ya se puede, ok, gracias. Yes, good. Bye. Me dice así en la pantalla, compañero. Ajá, esa es cabal, así. <coughs> Ajá, sí. Sería la una con su. So más adjetivos. Pero como vamos a crear acabar oración acá. Ajá. Yo en esa solo puse hizo on on it. Honest, como honesto. Honest. Honest. Honesty. Pues sí, puede ser. Mm. Está bien. He is so honest. <coughs> ok. Aquí viene una pregunta delicada. <risa> What's your model for teacher life? Uh -huh. mm. Ahí sería chi, chi, chi so Don't worry, be honest. <laughs> Ahí está listadito. Hello. Creo que aquí nos quedamos los desplazados. Los listeners. Pasados nada más ahorita. Los listeners only. 
Oh, I'm so sorry. I didn't realize about it. Just give me. No, pero ya, ya mandé lo que tenía que mandar. Ya, ya, ya ahorita por, eh, le dedico a esto. Uh, right, but I don't know if Pedro is available or if Eric is available too. Eric? Pedro? Hola, hola, teacher. Are you available now? No, teacher, no. Es por el momento. Not yet. Sí, estoy este. Unos diez minutitos y ya estoy. All right. Gracias. Okay, then Henry, I, I will uh, send you to another group, all right? No, no se preocupe, aquí lo trabajo. Hello, Raúl. Well, would you like your model, model five teacher be like? Mm. Uh, I be like, uh, I be like uh, the teacher says something for the uh, talky active, I was it? Como era? Talk active. Que hable bastante. Talkative, yeah. Talkative, ah, ok. Yeah. Me gustaría eso. Thank you, teacher. Like this, in the chat. Check. Talkative. Ah, es unido. Talkative. Y en esta, teacher, vamos a responder... Nosotros como en futuro también. Uh, it's not the future. This is a wish or what you want, right? So you have to answer, I'd like a teacher that is so, mm -hmm. right? Okay. That is. That is, right? Mm -hmm. So it's all got to you. Or the B, right? Oh, it's all got, it's all got to you. Y una haciendo de such. Check on the list of adjectives. What can you use, right? Ah. Mm -hmm. okay. Can you use? Uh, one of these adjectives. We use a negative adjective. Yes, if you answer, for example, uh, in this case, something that you don't want in a teacher, uh -huh. then you can say, for example, I wouldn't like, right? Mm -hmm. I wouldn't mm -hmm. like a teacher such a, or I wouldn't like such a boring teacher, right? Mm -hmm. Or something like that. I don't know, you, you may say. If you want to use a negative one, right? Thank you. Mm -hmm. Thank, Thank you. you so much. I wouldn't like. I wouldn't like such. Uh, a good teacher. That's not good. Yes.
Hello, Jose Abel. Hello, teacher. Are you going to be as a listener? Yeah, teacher. Yeah, yeah. All right, but I will send you to another group. I mean, to a group so you can um, at least listen what they are doing. All right. Okay. There you go. Okay, we have a lot of What would you like your mother fight teacher be like? Mm. <clears throat> this is the future. Yes. Mm -hmm. be... The teacher will the teacher be... The so... Entretenido. Podría ser considerado. No, vale. También. Algo así, no sé si queda. Enfate, empático. The teacher will be such empathy with us. Pero no sé si estaría. Ah, empathetic. Enfa, empathetic. How do you spell that? Uh, right there in the chat. Go to the chat. Okay. Mm -hmm. Ah, okay. Okay. Like that. Empathetic. Okay. Y tenemos la dos. Nos queda la última que dice, did you see the new movie, The Sea Beast on Netflix? Hay que decir. I prefer que hay dramas. I'm so sorry. Hello, tell me. Hi, teacher. Tenemos una duda, teacher, en esta. Uh -huh. eh, sí, bueno, aquí como nos está preguntando hacia el futuro, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cambiamos un poco la estructura de la, de la oración usando el mismo. Would. Would. Would Correct. Uh -huh. I would like. Pero aquí, I'd ya like... no lleva, aquí ya no lleva aquí o sí, sino que se queda así nada más. 
Um, like. No, you can say, I would like a teacher that is mm -hmm. a, right? Ah, uh -huh. uh -huh. okay. Eso no faltaba. <laughs> All right. Mm -hmm. <laughs> but you're doing a good job here. Uh, let's see. Uh, teacher that be or that is. Hay cualquiera de las dos. That be or that, that is. That be. Mm -hmm. Be. Mm -hmm. Yes. Such a good person. Ah, okay. Uh -huh. Okay. Y en la otra, I would like so. I también, ¿verdad? Teacher. Uh -huh. La teacher. Uh -huh. Okay. Okay, entonces se sería estaríamos completos ahí. Ya estamos completos. Okay. Creo que sí. Hello, Carlos Roberto. Hello, teacher. We were I'm sorry, in the I, rooms. Yeah, I'm sorry. I, I have the issues with my internet. Oh, all right. Then I'm sorry I, to hear that. But don't worry, Carlos. Right now, they are coming back to the main room. All right. We are talking okay. about so and such. We are still on the feedback. Okay. Teacher, I didn't see that movie. I didn't you? Oh, I why? find the internet at the moment. <laughs> I saw oh. the trailer with the partners. <laughs> oh, nice, nice. All right. <laughs> <laughs> so now you have an idea what this movie is about. All right. That's cute. I want to see that. <laughs> yes, it is. It is nice. It, it's such an exciting uh, movie, right? I don't mm -hmm. have idea, teacher. Maybe it's a clown movie. <laughs> Do you think so? No, I think not really, but it's, it's just joking. Oh, okay. <laughs> okay. So with subtitles in English. So it was good. No, okay. Okay, nice, nice. All right, let's start. Let's start. Uh, let's start with, with the group number one. We had Juan Francisco, Carlos Ernesto, Fanny, Jose Abel, and Rosa del Carmen. If you want to share, please go ahead. Mm -hmm. All right. Okay. Mm -hmm. A ver, entre todos. Entre todos, okay. vamos arreglando por acá. ¿Qué le falta? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Ok? Vamos a ver okay. todos colaborando. Vamos a ver. Comience, Rosa, a hacer su presentación ahí. Uh, ok. Eh, eh, la primera dice, What's the new accountant like? Um, 
answers and he is such create creative person. All right, remember a creative person. A create a creative mm -hmm. person. Mm -hmm. In number two, he is so honest. All right. Uh, read the next one. Perdón. Continue. Así, next, next. Okay. What's your model for teacher life? Number one, she is such friendly person. All right. A, a friendly, friendly. A yeah. friendly person. All right. Number number two, she is so interesting. Interesting. All right. Interesting. Good. Good. And, and next, what what would you like your model five teacher be like? Number number one, I would like a teacher be such a good person. Number two, I would like a teacher be so happy. All right. Good. Good. Um, did you see a new movie, DC Best, on Netflix? What is like? Number one, it is such a beautiful movie. Number two, it, it is so imaginat imaginative. Imaginative, right? Imaginative. Yes. All right. Bien, en esta era en la que todos tenían como un poquito de problema en la tercera, ¿verdad? What would you like your module five teacher be like? Estamos hablando en una situación hipotética, ¿verdad? Entonces, sí puede ser a futuro, ¿ya? Yeah? Eh, pensar en que lo voy a contestar en futuro, pero también lo puedo contestar como han contestado ellos, ¿verdad? I would like a teacher that be, right? That, ahí sería la palabra, ¿verdad? I would like a teacher be such a good person. Tiene sentido así sin el that también. Vamos a ver. I would like a teacher be so happy. Ok. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Very good. That's nice. Okay, guys. Thank you. Now let's Thank listen you, to group number two. Group number two is Eric, Henry, and Raul. Well, actually, it's only Henry, I remember. Henry, do you want to share? Listening, listening team. Yeah, the listeners. Yeah. I'm sorry, I didn't realize about it. So let's look at this. <clears throat> Lo hicieron telepáticamente, right? Eh, no hace mucho, pero ok, la, las que ya tengo. All right. What is accountable like? The new accountant, accountant is so creative. Mm -hmm. He's such a creative accountant. Very good. No debería, pero... Yeah. <laughs> pero they, they are like mechanical, right? It's not that uh, to be creative. Hay que por eso gana la plaza. <laughs> All right. <laughs> What's your model for teachers like? The teacher is so gentle. She's such a gentle teacher. Oh, thank you very much. <laughs> sí, la, me, y me quedé con la duda de la, de la, de la tercera, me salto, pero... De la movie, all right. Cava. Ajá. Aquí ya me quedé, me quedé a medias. It's a borrowed movie. All right. It's... Yeah, a, it's a uh -huh. uh, no 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 ahí no está no estaría bien bored sería boring con ing boring it's so boring sin movie yeah. it's so boring hasta ahí ahora okay. con such sí podemos decir it's such a boring movie, all right? Ah, okay. Mm -hmm. It's such a boring movie, all right? And we can say, no, how come? It's a very nice movie. I like it. I loved it, right? So we, then we can uh, 
say debate that, right? <laughs> All right. Thank you very much, Henry. Let's go uh, with the next group. It will be group number three, Hernan, Luis, Magdiel, Rafael. Go ahead, please. Hey, I will share my screen. Alguien puede compartir la pantalla? Yeah, I do it. Yeah. Okay. Okay. And the first question, uh, what's the new accountant like? Uh, number one, he's so pro productive. 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 And the second, he's such a friendly person. Not usually, right? Not an accountant is so friendly because they are really busy usually, but yeah, he's a friendly person. All right. <risa> bueno, yo siempre a los que me he encontrado son así como muy serios, ¿verdad? Y si uno no les habla y no les pregunta, todavía contestan así bien, son bien cuidadosos, ¿verdad? Para hablar de finanzas, right? So he's such a friendly person. Thank you. Next one. What? What's your model for teacher like? She is so happy. She is such a pretty teacher. Oh, thank <laughs> you. Thank you. Okay. <laughs> I, I want to think that it is not, this is not a hypothetical, right? <laughs> Situation. <laughs> oh, no. <laughs> All right. Yeah. Continue, continue. No, other other night. A ver, otro compañero. Other way. Hi. Uh, okay. What would uh, what would you like your model fine teacher be like? Um, I like I like a teacher that is so uh, talk uh, talkative. Talkative. All right. All right. Okay. I will uh, I will not like such. Um, ugly teacher. An ugly teacher. All right. Uh, but ugly, we could say ugly as a personal trait. Um, I think more like appearance, more, more like a physical thing. We could say awful. We could say um, not pleasant. It will be unpleasant. All right. Could be boring. Right. Uh, veamos qué otro teníamos así como para decir ugly. Vamos a ver, algo que no nos gustaba. A ver, tenemos en nuestro listadito ahí, porque ugly realmente es más como para una eh, cosa, o sea, casi no se le dice ugly a la persona, ¿verdad? You are so ugly. Mm -mm. Uh, solamente que esté muy enojado y quiera ofender, ¿verdad? Vamos a ver, podríamos decir awful, podríamos decir unfriendly, uh, podríamos decir boring, boring. podríamos decir um, uh, uncreative, ¿right? Sí. O otro más así que no sea, o oh, unpleasant, ¿right? Unpleasant. Okay. Uh -huh. Muy ofensivo. <risas> sí, o sea, realmente directamente a la persona, yo siento que no le decimos a alguien, ay, no, yo no quiero un, un, un maestro feo. Mm -mm. <risas> Casi no lo decimos, ¿verdad? Ajá. Decimos más, o sea, a la forma, pues yo quiero que sea bonita, yo quiero que sea bonito, right? <risas> or handsome, or good looking, right? Uh -huh. Okay. Yeah. Instead of ugly, we could say also um, such a non good looking, right? Non good looking también. Pero ese ya es compuesto, ya es más largo, ¿verdad? ya es diferente. Hasta okay. el momento creo que lo hicieron bien. Y está bien porque está bien, right? Gramaticalmente está correcto. 
Vamos a ver. En la primera de ahí, de esa, de la número tres, sí le tienen que poner I'd like. I'd, le falta la, el apóstrofe y la de, ¿verdad? I'd. Uh -huh. I'd like. Okay. okay. Now let's talk about the movie. Uh, do you see the new movie? Do you see uh, Beast? No sé cómo se pronuncia. No, <laughs> no. Beast. Beast. <laughs> yeah. The other word. Yeah. Mm -mm. Beast. It's similar, Beast. but the different Beast. at the yeah. same time. Beast. Oh, okay. <laughs> yeah. yeah. Beast on Netflix. Uh, that is like. What is like? What is uh, it like? like? What is it like? And it's so good. It such a uh, um, uh, terrific. terrific, terrific movie, and the sea beast. The sea beast. All right, beast. Mm -hmm. yeah. Okay, good. Very okay. well done. Thank you, guys. Let's see the last group we have on the list here was the group number four. All right. Andrea, Eric, Jose, Karen, and Oscar. All right. Nos costó mucho. <laughs> yeah, it was kind of, um, it was such a work, right? <laughs> yeah, all right. Uh, let's see the first one. The new accountant is a kind. It's good. The new accountant is such efficient, inefficient. Mm. A-N, yeah. Necesitamos el artículo ahí, cuando okay. es Anesicio. contable, ¿verdad? Y es singular. Mm -hmm. okay. The teacher is so friendly, all right? The teacher is such a smart, a smart. person. Thank mm -hmm. you very much. The teacher will be so considerate, all right? Uh, en este caso... An empathy. Empathetic or empathic. It's okay, empathetic. whatever of both. Uh -huh. Um... Yes, eh, gramaticalmente está correcta, pero acordémonos que cuando contestamos una pregunta, vemos cómo nos la hicieron y con ese auxiliar contestamos, ¿verdad? Ya. Yeah. Ajá. A ver, the movie is so interesting. Good. It's such, uh, such fun. Uh, Funny, uh, um, no. like a divertido or um, and the, in realidad, esta la, me las acabo de sacar de la manga. Oh, all así. right, all right. Estábamos viendo el video uh -huh. cuando usted nos llamó. Oh, okay, okay, okay. And so we could que... say it's such an entertainment to everyone. Lo right? que oh, all right, then you can say an entertainment. Entret Entertainment. Enter. Entertainment. Enter. Mm -hmm. I forget how do you write that. Like that? Yeah. It's, yes. Okay. With an E initial. Enter. E initial. Huh? Initial oh. E. Mm. I'm sorry, I can't hear you very well. You started with I and it's with E initial. There you go. Mm -hmm. okay. There you are. Nice. Entertainment. Uh, not exactly. Yeah, now it is. Now it is correct. Okay. All right, people, you did such a good work tonight. All right. So we are, uh, we are going to continue with our manuals. Let's go to our okay. manuals. Tell me. Recording. Oh, right. Yes. Thank you very much. 
You are such a helpful, a helpful person, Rafael. And also you are a helpful person, um, Juan, right? <laughs> Thank you. Such a helpful class. Okay. Are you guys ready? Remember that you have to turn your cameras on and also you have to say present. It's a requirement, all right? Andrea, ay, se me fue, bajo otra vez. Okay, Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Okay, Andrea. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Eric José Hernández. Present teacher. Okay, Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro Cervellón. Present. All right. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Ah, oh, I know, you are a listener. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Saúl García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present teacher. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Okay. I know you are there, so I just check you in already, uh, Luis. Good. So continuing with this, we may say, bien, en nuestro manual tenemos el último ejercicio de so and such. Page 40, activity number five. Page 40, activity number five. There it is. So let's complete with so or such. Then we are going to make the explanations we need uh, about the use of so and such. Okay, number one, number one. Can you read it please, my dear? It is good to know the cash flow. They are uh, such important. Such or so? Um, excuse me, so. So, so. so right? Después or de so, so va un adjetivo o un adjective. adverbio, right? Adjective, yes. so important. Thank you, Matilde. Number That's two, problem. okay. Number two, please, uh, Fanny, are you there? I don't remember if she told me that she was going to be as a listener. Fanny? Uh, me, yes, teacher. <clears throat> okay. The, the architect is such a pre, 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 and woman. All right. The architect... Let's say it together. The architect is, the architect is such, such a creative, a, a creative woman. Woman. All right. There you are. Creative and architect, right? Such. Number three, please, Carlos Ernesto. Um. Wireless internet access is so convenient. Right, good. Number four, uh, Rosa, please. Okay. 
all Only. the inventions we created are so popular. so popular. Right. Good. Number five, Hazel, please. You can do class. Um, the computer was um, so a signif significant invention. Okay, so or such, such. Okay. All right, such. All right, significant, significant. significant. Mm -hmm. All right, number six, Andrea, please. Uh, checking your financial statement was uh, so difficult before. Excellent. In this case, we have an adjective and also we have an adverb, but we don't have a noun there. So we use so. All right. Here we are. Is there any question so far about so and such and how to use it? How to use them? ¿Para qué dijimos entonces que nos servían so y para qué nos servían, eh, nos servía such? Como resaltar, o sea, darle más, más realce. Exactly, to emphasize, right? To emphasize. Emphasis, emphasis, yes, and we are talking about a quality, right? or a qualification of someone or something. When we describe characteristics of an object, an animal or a person, and we want to emphasize, right? That uh, feature, quality, etc. Okay, people, now, uh, el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy, que es el que nos atañe, es gerunds. How to use gerunds. Y acá en how to use gerunds, we are going to see that we have three different uses. And we have to be careful when we use any, uh, any verb after some words. So we want to see when we are going to use gerunds, all right? So let me share this better because I started in bad option here. All right, how to use gerunds. Today, remember, this is the video conference number 18. We have only two more classes left after this one, right? How to use gerunds. ¿Cuáles eran los gerunds? I-N-G, right? Veamos entonces cuál es el objetivo. What's the objective of this class? We want to learn to use them correctly, right? Participants will be able to finish a conversation using gerunds and different forms correctly in pairs. We are going to try to do that tonight. Um, so. Let's see here. Well, we had this feedback about so and such. And the second part is the briefing about the gerunds. Then we have some written exercises and we want to practice a conversation. But um, to start with this short briefing about gerunds, I want you to go to your uh, um, manuals because in our manuals we have a conversation we want to practice first. I think we are going to change the order tonight, right? And we are going to start by um, reading these um, co conversation, right? This is a conversation between two people there, Hugo and Milton, right? Uh, fíjense que este, tengo un audio, pero espero, eh, lo he hecho, lo hice en, hace ya bastante rato eh, de una manera algo funny. Espero que 
no nos dé mayor problema, ¿ok? Um, pedí una colaboración por ahí y solo éramos dos mujeres, entonces lo hicimos con, <ríe> bueno, yo lo grabé como Uga en Miltonia, right? Pero en realidad es lo mismo, right? Oigámoslo ahí. Ok, tratemos de escucharlo sin leerlo, ok? Tratemos de escucharlo sin leerlo y escuchemos el sonido ing, 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 right? Ing, all right. Here we go. The sales were not so good this month, therefore increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. The sales were not so good. All right. Distinguimos por ahí qué verbos escucharon con ing. Interesting. Okay, Asking. interesting is not a verb exactly, right? It's an adjective in that case. Mm -hmm. Asking. Asking, all right. Mm -hmm. Okay, ahora vamos a poner el, perdón, vamos a, a compartir la pantalla. Pero al mismo tiempo vamos a compartir el audio, ¿ok? Para que vayamos leyendo. I'm sorry. Disculpe. Okay, here it is. I see. good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. Lo voy a First, poner desde el principio, okay? Keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on Okay. Yeah. Ahora sí. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. 
First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, is there any question so far about the vocabulary in this conversation? Mm, can you repeat it? I couldn't hear you very well. What do you say, however? However, sin embargo. Uh, okay. Mm -hmm. What's the meaning of route? Route. R R W. Raw. Raw materials, this one? Yes. Uh, raw is, um, esta, aquí en este caso está completo con raw materials, que sería materia prima, right? Eh, en este caso serían los materiales crudos. Uh, raw es crudo en realidad, como por ejemplo mm. la carne es raw cuando no está cocida, right? Entonces raw es cuando no está procesado, something, right? Okay, thank you. All right. Teacher, what's the meaning therefore? Therefore, por eso, right? Mm -hmm. O por lo tanto. Thank you. Mm -hmm. Okay, now we want to practice this conversation, all right? So, um, Oh, lo quité. No, vamos a hacerlo acá. Ok, vamos a escuchar a Eric José y Hazel. Ok. ¿Ahí está? Yes, please, Eric. Go ahead. ¿Quién es esta Hazel? Aquí estoy. Ok. okay. The sales were not so good this month. A word for increasing our sales is our target this month. Do you have any idea, idea about what to do? Sure. I sure. <laughs> idea, yes, idea. Mm -hmm. Sure. First, analyzing and keeping track on. In Oh, on the incomes and outcomes how to be mandatory on each cells. Mandatory. Mandatory. Okay. Has a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we have some more money. However, I prefer getting uh, back uh, for that, but I know that we can pay it with, in, with the incomes we get. Um, concerning about asking for money, but let's try try it out. Okay, good, good. Bien, eh, algunas pronunciaciones. Therefore, there, therefore. Okay. Therefore. Therefore. Okay. Everybody, please. This word is pronounced therefore. 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 Este therefore. sería therefore. Target. 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 Idea. 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 Mm -hmm. Idea. Idea. Si se fijaron en el audio, esta parte dice what to do, right? What, what to do. Así en una what forma do. más rápida sería what to do. 
Y claro, pueden pronunciarlo what to do. Ok. What to do or what to do. Ok. Bien, la siguiente que vi fue analyzing. 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 Uh -huh. Analyzing. Espero que sí lo estén repitiendo. Vamos a ver. Interested. Esta. Interested. Este es, interested. Ajá, es como que solo pronunciamos la T, la R y la S. Interested. Right? Interested. Yes. Interested. Interested. Mm -hmm. Yes. Uh -huh. Raw. Raw materials. Raw, Raw materials. materials. Raw materials. Yes. Uh, however. 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 Uh -huh. Y usualmente cuando decimos, sin embargo, hasta le ponemos, ¿verdad? Entonces, it's the same thing here. However, <laughs> right? However. However. Yeah. However. Uh -huh. However. Uh -huh. However. Yeah, it sounds like a, a <laughs> word. <laughs> yeah, in Spanish, I know that you're thinking on it, but no, <laughs> it's not that. <laughs> ya van a andar así diciendo ustedes mañana, vea. <laughs> However, le van a decir usted. Yeah. Ah, I know, I know, don't worry. Aquí, miren, <laughs> bank loan. Bank loan. Bank, bank loan. 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 What is it, teacher? Excuse me? What is it, bank, bank loan? Un préstamo del banco. Un crédito. Ah. Uh -huh. Un crédito. Okay. Yeah. Uh, vamos a ver, la otra sería concerned. Concerned. Sí. Es lo mismo que hacemos aquí concerned. en interested. Solo es como el sonido acá de la C, ¿verdad? Right? Yes. Sería, I'm concerned. Concerned. Yeah. Concerned. 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 Bien. Okay. Y ahora esta. Try it out. 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 El verbo es try out, try out. Try out. Uh -huh. Probarlo, ¿verdad? Darle mecha. Try it out sería probar esa cosa que están pensando, eh, probarla, right? Try it out, ponerla a funcionar. Bien, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo en esta, en esta conversación y por qué la estamos estudiando? Because here we may uh, visualize different steps of a process, right? And this process is like a cycle, right? It's like a cycle. Now, if we think about this, what is the problem that they are having? ¿Cuál sería el problema? por lo que ellos están viendo hacer lo que están pensando. A ver, ¿qué fue lo que dijo Hugo al principio? What is the problem here? The sales increased this month. Uh, no, decreased, right? Because it says the sales were not so good this month, right? Ese es el problema, right? The sales, the sales were not so good this month. Ah, entonces no estuvieron bien las ventas este mes, right? Therefore, ah, por eso, porque no estuvieron bien este mes, increasing our sales is our target this month, mm -hmm. next month, right? So, This is the situation here. They need incomes, right? They need incomes. They need cash, yeah? They need money. So it says, do you have any idea about what to do 
what to do for what? Ah, to increase our sales, right? Then we could say, uh, we are going to make a plan here, right? We are going to make a plan. What's the plan? First, right? Analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. Ah, entonces no estuvieron muy cuidadosos de lo que entró y que salió, ¿verdad? Then it says, this have to be mandatory on each sale, right? Que no se le pague más de comisión, ¿verdad? Al vendedor, o que si le, lo dieron muy barato, le bajaron mucho, le descontaron mucho al cliente, entonces se lo dieron a precio preferencial, ahí vamos a tener que tener cuidado, right? So they have to analyze and keep. So first, analyzing and keeping track on the incomes and out outcomes have to be mandatory on each sale. Bien, then Milton says, that's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. What for? It says, so we save more money. Mm. Why? If I'm interested in buying raw materials, okay, then we can make all the process producing uh, this product so we can save money instead of buying the product um, already made, right? or uh, to a factory. So we can save money if we produce our own product, right? Then it says, however, I prefer getting a bank loan for that. Uh -huh. It says, mm, I prefer getting a bank loan for that. Bank loan for what? For buying the raw materials, right? for buying the raw materials. And it says, uh, but I know that we can pay it with the incomes we get, uh, like a credit, right? Uh, sometimes we are not so friend about, or we are not um, comfortable thinking about acquiring a loan, right? So we can, think that that's the concern. Esa es la preocupación. Concerned significa preocupado, ¿verdad? Preocupado. Entonces, dice, no, yo no quiero que saquemos un préstamo porque uh, pedir más, más dinero, ¿verdad? Pero, ok. Va, probemos, pues. Yeah, but let's try it out, right? Eso es lo que está pasando. Hay un problema y queremos resolver ese problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? Pero veamos cuál es el problema que está. Cash flow, right? Cash flow. El flujo de efectivo por ahí anda bastante mal. Entonces, el flujo de efectivo tiene un ciclo. Y hay diferentes pasos para organizarlo, primero para planearlo, para organizarlo, para coordinarlo, para ejecutarlo y para eh, revisar y luego para ver resultados, ¿verdad? Y luego para volver a invertir y volver a vender y así para que sea como un movimiento que va, viene, pero produciendo, right So this is the idea in this conversation. So let's think... Okay, let's think about these three questions. Uh, we read the conversation at least five times or six times. So number one, it says, what is their objective this month? I'm sorry, objective. Esta palabra siempre me ha dado así como problema y siempre oigo por acá que me hacen... <clears throat> <laughs> it's objective, right? Uh, este there está mal escrito, okay? Aquí sería their, their, right? What is their objective? I'm sorry, objective this month. I'm sorry, guys. Okay, ¿cuál sería entonces el objetivo? What is their objective this month? A ver. Eh, 
the, the increasing our sales. Yay. Increasing our sales. Our sales. En este caso, como hablamos de ellos, ¿cómo debemos decir ese posesivo? O ese de, sí, posesivo. Increasing the. their sales. There it is. What are some steps they want to follow? Es un proceso, ¿verdad? Que ellos están pensando hacer algo. Entonces, what are some steps they want to follow? Uh, first, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. All right. Analyzing. And keeping track. Of each sale. Mm -hmm. Ah, I'm sorry, incomes, right? Of the incomes, incomes and outcomes. And outcomes. For each sale or on each sale. All right. De ahí que seguiría en el proceso. Buying. Raw materials. raw materials. ¿Y cuál era la última? Asking for a loan. Right? Asking for a loan. Mm -hmm. All right. Now let's think about the number three. It says, what is one of them worried about? They were asking, asking for money. All right, so we can say one of them, acordémonos, sujeto, verbo y complemento, is concerned uh -huh, about asking. for money or in this case asking for a loan right so yes entonces vemos que cuando necesitamos cash verdad para que haya un flujo de efectivo en la compañía se necesita eh, perdón se necesita eh, verificar los pasos del de ciclo del flujo de efectivo, verificar en dónde está fallando la entrada o dónde está fallando la salida de ese dinero, ¿verdad? Y para eso es que sirve el cash flow statement, para eso sirve el reporte del de flujo, ¿verdad? Del dinero. Ahora, vamos a ver, um, tenemos una pequeña actividad en la plataforma, vámonos a la plataforma. Ok. Y a cabal, al final de la video conference number 18, we have this discussion, right? This discussion. And the discussion. must be like this. It's more as a research, right? As a short research, little research. So what's a cash flow cycle, right? Discuss with your partners and prepare a short professional presentation. What is a cash flow cycle? Por acá les puse yo un slide, miren. Y por acá tengo los steps. Pero vamos a ver. Ustedes en este caso van a ir, van a platicar con sus compañeros, van a discutir. Ok. Guiados por esto. What is it? What is cash 
flow cycle, right? You are going to give a definition. And then what are the steps to follow? What are the steps to follow? Remember, remember that we use ing, look, ing verb forms, okay? Estamos listos, nos vamos a ir a los breakout rooms para que ustedes preparen una breve presentación de qué es el ciclo eh, o el cash flow cycle y los pasos, ¿verdad? If you want to Google it, ok, pero vamos a irnos a lo simple, ok, a lo básico. Eh, no vamos a... Eh, dar una disertación de contabilidad porque definitivamente no es clase de contabilidad, es clase de inglés como usted expresa estas cosas que están ahí. All right. Vocabulary. Pronunciation. Accuracy. All right. Accuracy. Todos ya están en la plataforma, ¿verdad? Please, on the platform, you may write um, the definition of cash flow cycle. Okay. Uh -huh. what, what, what is what is cash flow cycle? Cycle. Is, oh, I'm sorry, cycle. De, yo creo que empezar con lo más básico, ¿verdad? Siempre intentando retomar eh, intentando retomar la misma el final como el inicio de la respuesta. De cash, de cash flow. Eh, cycle is.
Hernán, please join your group. Hernán Antonio. Voy a tratar de ver. Este... Pero este de financiando en el primero dice que financiando tus compras, dice, o sea, ¿a qué refiere en el primero? O sea, primero necesitas plata para poder hacer la compra. Suponete que vayamos a vender los monos de coco. Okay. Entonces, primero necesitamos dinero para poder comprar los monos de coco. Cuando ya tenemos la plata. Tenemos disponibilidad de inventario de diferentes tipos de monos de coco. Sí, financiando sus su ventas, dice. Ajá. Y el tercero. Entonces, ahora ya tenés con qué fin has, vos hacer financiamiento de esa venta. Recibís tu pago. Administras tu efectivo. Realizas tus pagos porque hiciste un préstamo y otra vez haces un. Volver financiamiento de, de la uh -huh. compra. Ahí va okay. el ciclo. Ajá. Ok. Quiero ver. Bueno. Y entonces la presentación sería como en el ejemplo de los, de los macacos de, de coco. Mm, podemos hacer así como que Funding your purchase, o sea, como que haciendo un préstamo en un banco. ¿no? Ponerle préstamo okay. de banco en Google y te van a salir cualquier uh -huh. cantidad de imágenes. De... Can you see using a, a steel incorporation? Hello everyone, remember to write on the platform the definition of cash flow cycle. Español, sí, sí, okay. En español es este, el cash flow, el, la entrada, el flujo de efectivo, es este, se puede dar por tres formas: la entrada por las actividades operacionales, que son las, las ventas, y la otra es por la actividad de financiamiento, y la tercera es por, por, este, por inversión. Entonces, pero como aquí es cash flow, Emma, yo lo veo como que es más del ciclo que tiene la caja, la caja general, donde entra y sale el dinero por, 
por las operaciones diarias del negocio. Yo mandé... I think, Oscar, this is uh, in general, in general. Uh, if you say that they have three uh, states or st stages, like uh, you said sales, then what was what were the other two? Sales? Sam. Sales and... Uh-huh. Receive your payment. Okay, collecting debt. Okay, mm -hmm. usted dijo tre que, que se provee de tres formas. Mm -hmm. Entonces, dijo de ventas, ¿de qué más? Eh, de inversión, eh, financiamiento. And, okay, financing. Uh -huh. Inversiones, investment. Investment, all right. Even though we have three things, with these three, three three things, we have to follow this cycle, right? Because we have to do the same thing, right? Hey. <laughs> we didn't finish. <laughs> Quedé con el pepito en la boca. Necesitamos una hora más. We didn't finish. <laughs> no worry. Vamos a hacer una cosa. Uh, Perdón. Abarquemos los 10 minutos. Abarcamos los 10 minutos. Bien, miren, vamos a hacer una cosa. Este lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahorita vamos a ver, eh, ya guardé ahí los, los grupos, ¿ok? Así que ustedes Eso siguen le trabajando. Ajá, ustedes siguen trabajando en eso, ¿verdad? Se ponen ahí de acuerdo. No es 
accounting class, right? Es English class. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Definition. What is it? And the steps to follow, right? The steps to follow. Oscar nos daba una luz bien bonita y los que ya descubrieron cuál era la, cuál era la definición, que habían tres, eh, eh, ¿cómo dijo él? Dijo vértices. No. ¿Cómo dijo Oscar? Oscar, ilústrenos acá. ¿Qué era el cash flow? Eh, que el, el flujo de efectivo está, está este, integrado por tres actividades. La primera que son actividades de operación. Eh, ahí están las ventas, eh, los cobros a clientes, las actividades de financiamiento que proviene del dinero que se obtiene a través de ya sea de los bancos o de los accionistas okay. y las actividades de inversión. Ok, entonces todas esas cosas son las que proveen obviamente de efectivo, ¿verdad? A la compañía. Ese movimiento de ese efectivo proveniente de esas tres fuentes y de independientemente de cualquier fuente que provenga, ya sea de recoger la deuda, de uh, colectar, ¿verdad? De los clientes o de las ventas, etcétera, este, siempre va a seguir un proceso, ¿ya? Un ciclo. Y todas van relacionándose hasta llegar a volver a tener dinero para volver a invertir y volver a vender. Vendo otra vez y hago todo el proceso y otra vez tengo que volver a hacer mis pagos, etcétera. Entonces, por eso es un ciclo, porque se repite y se repite, ¿verdad? Bien, uh, entonces lo que van a hacer es, what is it? A definition, right? And the steps to follow. Pero quiero que veamos cuando utilizamos nosotros los gerunds. Y hay tres cosas en nuestro manual, en la siguiente página de donde estaba la, um, la conversación. Hay un cuadrito ahí. Grammar, right? A grammar box there. Y ahí nos dice eh, tres importantes, ¿ok? Tres cosas muy importantes. Cuando usar los gerunds, los vamos a utilizar after prepositions. After some verbs, and also when they become a noun, right? Bien, por acá les voy a compartir. Ahí tenemos ese cuadrito en donde podemos ver las tres reglas, o esta es la regla para usar ing forms, ok? Entonces, cuando es un nombre o un sustantivo, un noun, right, es un sujeto, right? As subjects, we use ing, right? Like increasing, incrementar. Aquí no se dice incrementando, ¿ok? Aquí es la finalización ar, ir, er, ¿verdad? Ar, er, ir. Entonces, Uh, sería increasing our sales is mandatory. Producing high quality goods is, is our target. Producing, producir, ¿ok? Así lo traduciríamos, no produciendo, producir, producing. Bien, después de algunos verbos, hay una lista algo larguita de algunos verbos, pero uno de los más comunes, en este caso podríamos decir prefer, ok, prefer es un verbo que requiere que después de que usted dice prefer, no va a decir get, I prefer get, mm -mm. le tengo que poner el ing, so I think that I prefer getting a bank loan, veamos este otro verbo, dislike, I dislike, también el verbo like, I like, también requiere ing verb form. Entonces, I dislike firing employees due to low incomes. Aquí sería, mm, no me gusta despedir, ¿ok? Este es no, no es despidiendo, es despedir. 
Igual acá no es adquiriendo o consiguiendo, es adquirir o conseguir. ¿Vemos? Y luego after prepositions. ¿Cuáles son las preposiciones? Aquellas palabras que unen una palabra con la otra en un sentido lógico, ya sea de ubicación, ya sea de tiempo, eh, la ubicación del lugar, ¿verdad? Entonces, veamos acá. I'm interested in, ah, aquí está mi preposición, in, no voy a decir in buy, voy a decir in buying, ¿ok? ING. Entonces, en comprar. Estoy interesada en comprar. Estoy interesado en comprar. AR. Ok. No ando. Ok. No comprando. En buying raw material. Vamos a ver la siguiente. I'm concerned about asking for money. About is a preposition. Ok. Y después de una preposición, vamos a poner ing verb for, ¿ok? Vamos a dejar esas dos actividades para el día de mañana, ¿ok? Y prácticamente ya nos van quedando solo dos temitas, ¿verdad? Así que los que no han hecho las tareas, por favor, vayan y háganlas. Va, miren, voy a tomar un minutito. ¿Por qué es importante para decirles? Um, quiero preguntar, ¿Andrea ha tenido algún problema con las tareas? Eh, ¿Sería en la unidad 1? En la unidad 1, ¿no? ¿Las completó todas? Sí. Vaya, ¿saben cómo se van a dar cuenta? Cuando vayan al progress, ustedes ponen progress, Henry mandó una, una, la gráfica, ¿verdad? Que nos da del progreso. Es, tenemos que llegar a esa gráfica en la plataforma para que personalmente estemos conformes de que sí hemos terminado todo. Vale, vamos a poner um, acá. Solo como ejemplo, voy a tomar, a ver, a Henry. Ok. tomar a Henry por aquí. ¿Qué se me hizo? Henry. Entonces, uh, esa, ese histograma que tenemos ahí, a esta altura del curso, ya tenemos que tener las barritas, uno, dos y tres, completas, ¿verdad? Y las barri la barrita del, de la tarea cuatro, estaría hasta 60, ¿ok? La barrita de el, ahorita se los voy a presentar que me está cargando, la barrita del mid, um, del midterm test debe estar hasta arriba, ¿ok? Si a usted le falta algo, ahí mismo lo vamos a ver, ¿ok? Va, voy a poner a Henry. A ver, Henry tiene completas las tres barritas. Ahorita les comparto para que lo vean. Miren, por acá tengo a Henry, ¿verdad? Henry tiene completo, miren, las tres barritas de las tres primeras tareas. Tiene a la mitad ahorita a un 40%. Después que finalice esta clase va a llegar al 60%, ¿verdad? La mayoría no ha hecho y este es el promedio, este es el promedio de las tareas, ¿ok? Este es el, eh, la calificación del de examen intermedio o del parcial. Falta que haga él el final. Miren, aquí va a estar lleno hasta arriba. Y luego... Miren, la nota, la nota total ahorita él la lleva en un 56%, porque vamos todavía faltantes de, ya ahora ya son dos clases, ¿verdad? Mañana y pasado. Bien, entonces, al completar todo, todas estas barritas están hasta arriba, toditas, ¿ok? Aquí les va a salir un color gris, porque el final es un color gris. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque aquí abajo 
está, mire, en donde usted hace falta que vea. Hace falta que complete algunos puntos. No se conforme con 85. Usted haga su 100, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos acá la tarea 1 sacó 20 de 20. La tarea 2, 20 de 20. Tarea 3, 20 de 20. Perfecto, tiene completo su 100 de la 1. Vamos en la unidad 2, todas, miren, van completas. Miren, si en estos números usted tiene 15 o tiene 10, vaya y regrese a esa, a esa tarea para realizarla. ¿Ok? Para completarla, por favor. Y hay que hacerlo lo más pronto posible para que no se vean el último día agobiados que no han podido finalizar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Teacher, yo tuve problemas con la tarea 15. Ajá, dígame. Es en en la, una oración que, que no la he podido eh, completar porque siempre me da error. ¿Cuál, cuál oración es? Eh, bueno, es usando, bueno, la oración que está acá, que tengo que, esta narrativa que tengo que expresar en positivo ah. es She didn't. By the computer. ¿Podemos verlo? ¿Lo, lo tiene sí. para compartir? Claro. Un uh -huh. Ah, sí. No sé. Unos 500 dólares. Es esta. Uh -huh. Vaya, ahí la, la ortografía la tiene mal en but. Sería uh, la H antes de la T. Así. Ajá. Y ahora that computer. ¿Y le puso el punto? Sí. Vamos a ver. Eso es. Ahí bueno. estamos. ¡Yay! You did it. Gracias. Nice. Muy bien. Así todos, por favor, cualquier cosita hay que darle y darle y darle hasta que eh, salga. Así que vamos a ver. Uh, le preguntaba a Andrea porque es la primera de la lista, no porque ella tenga algún problema. No vayan a decir, ah, pues la Andrea. No, no vea. Fue porque era la primera de la lista, ¿ok? Bien. Uh, si alguien tiene alguna pregunta, me la puede decir en este momento y yo con gusto le resuelvo. Yo tengo problemas con la 12, a pesar que le hicimos aquel día que dice que no me la recibe. ¿Con cuál, Oscar? La 12, la que completamos el día que me dio. No le recibe, pero a ver, explíqueme un poquito más porque... La, la, la completamos correctamente, en teoría. Ajá. Pero a la hora de enviarla, la, siempre salen marcadas en rojo. Y puede mostrármelas. Era en la 12, me dice, ¿verdad? Sí. Se mira bien bonita, la verdad. Her doll wasn't thirsty. Uf. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Tiene que haber algo, tiene que haber algo. Tiene el punto, tiene la forma negativa. ¿Habrá algún espacio entre alguna palabra? Oh, sí, el apóstrofe. Eso es, exactamente. Ha usado el, eh, la tilde en vez del apóstrofe, probablemente. Me dio el mismo problema. Yo lo copié incluso de la misma que hemos usado. Eh, de la misma, eh, vaya, vamos a ver. Ayudémosle ahí, vamos a poner sí, por aquí en si el lo, chat. Si lo, si lo copiaste, sale, siempre te sale como... 
como comida es simple. Ah, de veras. Vamos ah, a ver. como, o como tilde lo reconoce, pero no lo reconoce como postro. A ver, por ahí se lo mandó Carlos Ernesto, mire, el, el apóstrofe. Yay! It was the apostrophe! Yay! Gracias, Carlos. Lo voy a, lo voy a hacer de la computadora porque estoy desde el teléfono. Ok. Ok. Sí, ya lo tengo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, con gusto, con gusto. Bien, de ahí ya estamos completos, ¿verdad? Con todo, ¿sí? Ya pasé lista, ¿verdad? No, no me acuerdo, Dios mío. Yo creo que no. No he pasado no, lista. No, la última ¿verdad? no la he pasado. No, te he hecho. Ok, entonces. Todos de... estamos con él. El... Con el Cristo en la boca. <ríe> Así le iba a decir oh. yo con el Jesús en la boca. Ok, bien, lo voy a hacer rapidito, así que pongámonos listos ahí porque ya viene la tormenta, no nos vayamos a mojar. Andrea Sofía Benítez Gómez. Presente, Chan. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Presente, Chan. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Presente, Chan. Eric José Hernández Campos. Presente, Chan. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. José Abel Aguirre Mendoza. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Saúl García Morales. Present, teacher. Eh, Oscar Leonel García Magaña. Present. Ok. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Ok. Ahí estamos, ¿verdad? Estamos bien todos. Queremos el 100. No se conformen con poquito. Agarren entero ahí, ¿verdad? Toda la calificación. Así que entonces, see you tomorrow. Please do your homework and have a very good night. Bye. Este, no he recibido el correo de lo de la encuesta. De la encuesta, permítame, quiero ver por acá. ¿Y no lo he recibido tampoco en WhatsApp? Eh, no. Yo tampoco. ¿Tampoco? Creo que todavía no lo han mandado. No. Este, okay. Yo sí lo recibí. <ríe> y, y cuando yo lo recibo, se supone que ustedes también lo tuvieron que haber recibido. A menos que lo envíen el día de mañana. Ah, ok. Bueno, voy a Porque verificar. Una semana antes. Sí, es cierto, se les envía una semana antes, pero últimamente es para evitar el asunto de que nos lo mandan no antes. Exacto, y después se pierde. Y, y acordémonos que en Safor solo lo agarra una vez. Entonces ya después se genera el problema. Por eso, más que todo. Entonces espero que... Dígame. 
yo tengo un problema con esa for porque están eh, digitando mal mi apellido Díaz. En Ajá. ese caso, ¿sería con ellos o, o tendría que ver con ustedes? No, ahí es como lo hayan inscrito en Insafor, el que lo recibe allá, porque todo es también por sistema. Entonces, sí, ahí tiene que llamar a Insafor para que ellos le corrijan. Ok, uh -huh. gracias. No hay otra manera. Ok. Ok. Gracias. Bueno. Y eso lo puede hacer también, ¿sabe cómo? Rafael, para el próximo módulo, hágale énfasis cuando usted envíe su documentación ahorita, haga énfasis en que le corrijan su eh, apellido, que lo, lo, que lo coloquen bien allá en esa forma. No, gracias por la recomendación. Ok. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, pues ya se tardaron con el chocolate caliente. Vamos a ver entonces. Good night. Good night. My good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care, everyone. Good night, teacher. Okay. See you. Thank you very good night, much. Good night. Good night. All right. Good night. Good night.